மக்களே தொழுகை என்பது நீ மட்டும் தொழுவதல்ல உன்னுடைய இருபத்தஞ்சு நிமிட தொழுகை அல்லாவுக்கு ஒரு பெரியதல்ல வருடக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் பல மலக்குகள் தொழுது கொண்டிருக்கின்றன மரம் செடி கொடி பண்ணி காலது எல்லா காலத குதிரையெல்லாம் தொழுகுது நீ தொழுதுட்டதுனால புத்தனாயிட்டு பெரிய அவுளியாவான மாதிரி நடிச்சுட்டு தெரியாத தியாகம் பண்ண தெரிய வேண்டும் மனிதனாக இருக்கின்றாய் அந்த தியாகத்தை அல்லா மிருகத்திடம் கேட்கவில்லை மனிதனிடம் கேட்கிறான் உன்னால் தியாகம் செய்யாவிடில் உன்னுடைய தொழுகை கிழக்கு மேற்கில் திரும்புகின்ற தொழுகை கற்பில்லாத பெண்ணுக்கு சமானம் உயிரில்லாத சவம் அப்படி நீ வாழாதீர்கள் மட்டப்படுத்தி பேசல சொல்றேன் உயிரை வந்து கையில கொண்டு போய் கொடுக்கறது தான் அல்ல உயிர் அல்ல ஏத்துக்கிறது நம்மளுடைய உயிரையும் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை தான் அல்ல ரெண்டு கையும் நீட்டி வாங்கிக்கிறான் இது எல்லாருமே செஞ்சுட்டு போயிருவான இன்னைக்கு பாருங்க கஞ்சனா இருக்கக்கூடியவன் தொழுகையில எவ்வளவு ஈடுபாடா இருக்கான் கடுமையான உள்ளம் கொண்டவன் போய் பாருங்க நமக்கு முன்னாடி சுண்ணத்து எவ்வளவு அழகா நிறைவேற்றுறான் அவன் பாட்டுக்கு எவ்வளவு சிஸ்டமேட்டிக்கா தொழுகிறான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அதாவது தன்னுடைய வாழ்க்கையில எதையுமே இலக்க தயார் இல்லாதவங்க எல்லாம் இபாதத்துல ரொம்ப ஈடுபாடா இருக்காங்க காசுகளையும் எடுங்க திருப்பதியில் கொண்டு போய் எவ்வளவு ஈடுபாடு செய்யறோம் அதெல்லாம் நிறைய இருக்காங்க இது மேட்ரு கிடையாது இதுதான் மேட்ரு நமக்காக பாதுகாத்து வைத்த அந்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நீங்கள் செலுத்துகின்ற நன்றி காணிக்கைகள் என்ன ரெண்டு ரக்கா தொழுது துவா செய்யணும் அது வேணா போய் செஞ்சு போட்டு போயிருவீங்க பட் அவங்க செஞ்ச அளவுக்கு பண்ண முடியலனாலும் ஒரு அளவுக்காவது செய்ய நீங்கள் எல்லாம் முயற்சி பண்ணணும் பிளீஸ் சும்மா நம்ம எரும மாடு மாதிரியே இருந்துட்டு போயிடாதீங்க தா வெறி கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொருவரும் வெற்றி வேந்தராவீர்கள் நிச்சயம் நீ எங்கள்கிட்ட வந்துட்டு நபுசோட சகத் பண்ணும் எது நடந்தாலும் பெஷாம் பள்ளியா ஸ்கூல் உட்காந்துக்கோ சுவானெல்லாம் சுவானெல்லாம் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் புருடா அப்படியா இருக்க சொல்ல இஸ்லாம் இஸ் அ மிலிட்டன் போர்ஸ் அவைகள்ஜிதா செய்து சும்மா சுபானா சுபான்லாம் உட்காந்துட்டாங்களா ஏன் அகல் போர்ல அகலி வெட்டினாங்க ரசூல்ல எல்லா சுபானெல்லாம் சுபான்லாம் நீ கையை கட்டி கம்மன் நின்றுக்கோ சுருக்கு சஜிதம் எல்லாம் செஞ்சிருவான் யூ ஆர் மிஸ் கைடிங் தி ரெலிஜன் இப்படி சொன்னவன் எல்லாரும் அல்ல இப்படி சொல்லுகின்றவன் மிஸ் கைடிங் தி ரெலிஜன் மதத்தை திசை திருப்புகிறாய் நீ இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது பழிக்கு பழி எடுக்க சொல்லுகிறது இஸ்லாம் அப்போது கூட்டத்திலே சொல்லுவேன் நான் எங்களை அடிச்சீங்கன்னா திருப்பி எவனா இருந்தாலும் அடிப்போம் மார்க்கத்தில் சகோதரர்களே அவர்கள் எல்லாம் உங்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் தங்களுடைய வியாபாரத்திற்கு ஆபத்து வந்துவிடும் ஜிகாதை ஒருவன் எதிர்க்கிறான் என்றால் அவன் ரத்தத்தில் எங்கோ கோளாறு அல்லது அவனுடைய வியாபாரத்தின் நோக்கம் அல்லது தன்னுடைய பதவியின் அந்தஸ்து இந்த மூணு அயோக்கியர்கள் தான் ஜிகாதை எதிர்ப்பார்கள் ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய ரிவாயத்துப்படி ஜிகாது வேண்டாம் என்று ஒருவன் வெறுத்து விட்டால் அவன் காலில் முள் ஏற்றினாலும் போகாதே என்று சொல்கிறார் எப்பேற்பட்ட ரசூல்லா கனிவின் சிகரம் ரஹமத்துல் ஆலமீன் அல்லாவின் அருட்கொடை அப்பேற்பட்ட கனிவான ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களே ஜிகாது வேண்டாம் என்று சொன்னவனுடைய காலில் முள் குற்றினாலும் எடுக்காதீர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஹக்கான அதிர்கள் உண்டு தலைமை கழகத்தில் அதற்கு போட்டோ ஸ்டேட் உண்டு இவங்க சொல்றது பூரா உல்டா சீதா கதை சில பேர் சொல்லிக் கொண்டு தெரிகிறார்கள் தொண்ணூறு சதவீத உலாமாக்கள் உண்மை பேசுகிறார்கள் பள்ளிவாசல் ஹதி சொல்லும் போது கூட ரசூல் சல்லா அலி வசலம் அவர்கள் ஒன்பதரை ஆண்டுகள் கொத்பா பிரசங்கத்தின் போது ஒரு கையில் வாழும் ஒரு கையில் கொத்பாவும் தான் வைத்திருந்தார்கள் இன்றும் சில பள்ளிகளில் பார்ப்பீர்கள் இப்ப எல்லாம் கட்டையை கையில் முடிச்சுட்டு ஏமாந்து விட்டான் இஸ்லாம் அப்படி இருக்க சொல்லவில்லை ஒரு இமாமுக்கு அழகே நல்ல ஒஸ்தாது வேலையெல்லாம் தெரியும் பெருமானா இரவெல்லாம் விஜிலன்ஸ் பார்த்திருக்காங்க ராத்திரி எல்லாம் எழுந்திரிச்சு ஏன் அல்லா செஞ்சுக்குவாங்க நான் அவங்க ஒண்ணு சுபகான் அல்லா சுபகான் அல்லான்னு ஓதி படுக்க சொல்ல அது போய் கொடுத்து பாரு கண்ணத்தை நாளைக்கு ஆர் எஸ் எஸ் காரன் அனுப்புறேன் பள்ளியாசலுக்கு போய் தொழுதுக்கு அல்லா பாத்துக்குவாங்க ஏன்னா முண்டங்களா இருக்கிறீங்க ஏவனா உள்ள புடிச்சு போட்டா ராவனா வந்து அழுவான் ஏன்னா எங்க அம்மா மாத்திரம் Unity amongst all the Muslim countries, 
all the 57 Muslim countries, more than 2 billion Muslims. If there is an Interpol, international police, there should be an Islamic pole, Islam pole, that is Islamic police. If we have un unity in all aspects of life, and if some Muslim country is breaking the law of the Quran and Sunnah, the other Muslim countries can get together and correct the Muslim country. Why should we allow the non-Muslim to interfere in the affairs of the affairs of the Muslims? So if we have an internal check amongst ourselves, and our constitution should be Quran and the Sahih Hadith, if we follow this, inshallah, within a few years, within a decade, Muslim countries would be on the top. And irrespective of what's happening today, we find the question posed about the Muslim leaders and the Muslim countries today, there is one silver lining. The silver lining is that there is a hadith, there is a prophecy of a beloved Prophet Muhammad that towards the end of time, and if you go on my Facebook, I've started a series of the signs of the end of the world, minor signs and major signs. And there are more than 80 minor signs out of which there are approximately 45 that have already occurred and there are approximately 40 that are pending not yet occurred and then there are 10 major signs but towards the end of the world a beloved prophet Muhammad prophesies that Mehdi al-Salam will come Isa al-Salam will come Mehdi al-Salam Mehdi al-Salam would be the leader and the Muslims would rule the world for seven years that would be the golden years for the Muslims and that time inshallah they will follow Islam and the Khilafat again would be revived and that time whether you want it or don't want it I want it or don't want it this would be the best time so there's a silver lining I only pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may we live till that time when Mehdi alayhi salam come so that at least we will support him and our beloved Prophet Muhammad sallallahu has given Basharat that that group of Muslims that will support Mehdi alayhi salam they have been promised paradise. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he come during our time, during my time and I would be the first person to support him and would love to see how Islam flourishes and we wait for the time till the time he comes we don't know how long will it take few weeks, few months, few years, few decades, Allah Allah what we should do, we should follow Quran and Sunnah and see to it that we force our leaders to follow Quran and Sunnah and the Muslims should be united on the ban of Quran and Sahih Hadith Inshallah again will be a superpower. Biz Müslümanız düşüncemiz hüsnü zandır Bak istediğin gükle saldır Biz Rabbe müptelayız İşimde Allah Dilimde Allah Zikrimde Allah Fikrimde Allah Hakkımda Allah Aşkımda Allah Aslımda Allah Kanımda Allah Hasbi Rabbi Cellallah Mafi Kalbi Gayrullah அங்கீகாரம் <laughs> அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்றாங்க இவங்க இத சொல்றாங்க அப்ப நாம இத பேசும்போது இவங்க என்ன பண்றாங்க நம்மள எதிர்க்கறாங்க இப்ப நாளைக்கு மஹதி வந்த உடனே என்ன பண்ண போறாரு இன்னைக்கு நாம எதை சொல்றோமோ அத தான் சொல்ல போறாரு இஸ்லாம் இஸ்லாத்துடைய முதல் கடமை அரசியல் அப்ப முதல்ல இத தான் சீர்திருத்தம் பண்ணுவாங்க அப்ப இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க மஹதிக்கு கிளாஸ் எடுக்க போறாங்க பாவா நீ முதல்ல ஒரு மாரசா கட்டு எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தொழுகு வைய எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பேரா பாக்க வைய எல்லாரும் ஒரே மாதிரி நோன்பு வைக்க வைய அதுக்கப்புறம் கடைசியா அரசியல் டாபிக் எடுப்பாங்க அதான் நடக்க போகுது அப்ப மாதிரி இல்லாம ஒரு இந்த கருத்து வேறுபாடு எல்லாம் சைட்ல இருக்கட்டும் முதல்ல நமக்கு முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு நம்மள எப்படி எதிர்க்கிறாங்களோ அதே எதிர்ப்பு தான் அதே ஆட்டி தான் அவங்களுக்குள்ள யாருக்கு மாதி அலி இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க கிளாஸ் தான் எடுக்க போறாங்க அவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க மாதி அலி இஸ்லாம் வந்த உடனே ஒரு ஒலிம்பிக் ஸ்டேடியம் ஒண்ணு ஏற்படுத்தி இருக்கிற எல்லா மசாயில் விவாதமும் இங்க மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கும்ல வில்வித்த இந்த பக்கம் ஃபுட்பால் இந்த பக்கம் ஹாக்கிங்கிற மாதிரி எல்லா டாபிக்கும் ஒரே ஸ்டேடியம்ல நடந்துட்டு இருக்கும் இவர் எல்லாத்துக்கும் நடுவுறா உட்காந்துக்குவார் மகதி இந்த மசாயில் பிரச்சனை ஓகே போ தராவி எட்டு தான் நீ எந்திரிச்சு போ ஜெயிச்சிட்டா நீ வா என்ன தர்கா ஆ நீ தர்கா கட்டக்கூடாது நீ ஜெயிச்சிட்டா அடுத்தது வா அப்படின்னு சொல்லி நெஞ்சில் ஆ நீ நெஞ்சு தான் கரெக்டு போ ஒவ்வொரு அகீதாக்காரனும் இப்படி நின்றுட்டு இருக்கான் 
அக்கி இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிட்டு இப்ப யாருக்குமே எந்த கருத்து வேறுபாடு இல்லையா இல்ல அப்பவா அமெரிக்கா ஒரு கை பார்க்கலாம் இப்போவா சைனா ஒரு கை பா இப்படி கிளப்புவாங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இதுதான் இவங்க சொல்றது இதுதான் இவங்களுடைய கணக்கு மக்கள் எல்லாம் ஒரு மாதிரி தொழுது மக்கள் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒழுக்கத்துக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு அரசியல் சீர்திருத்தம் கொண்டு வராங்க அது ஒரு காலத்தில் நடக்க போறது இல்லை இப்போ இன்னைக்கு நாம சொல்றோம்ல மக்கள் எல்லாம் சீர்கட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையிலேயே அரசியல் சீர்திருத்தத்துக்கு அவர் கூப்பிடுவார் அப்ப நமக்கு என்ன உழுவுதோ அதே உழுவுதோ அங்கேயும் உழுவும் அப்ப இவங்க சொல்றதுக்கு நம்ம சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப நாம சொல்றதுக்கும் மற்றவங்க சொல்றது வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப நாம என்ன சொல்றோம் மகதி வரும்போது கிலாபத் வரும் ஆனா நம்ம வேலை என்ன கிலாபத் தான் இஸ்லாத்துடைய முதல் கடமை தாவா செய்யணும் அதே மாதிரி யாரு இதை பற்றி கவலை கொள்ளாமல் எது இந்த அரசியல் வழிகேடு சீர்கேடை பற்றி கவலை கொள்ளாமலும் அந்த சீர்திருத்தம் நாம செய்யணுங்கிற அந்த எண்ணம் இல்லாமலும் இதற்காக கல்வி ரீதியாக செயல்படாமலும் இருக்கிறாங்களோ அதாவது அந்த கவலை எண்ணம் செயல் இது மூணுமே இல்லாம வெறும் அமல் செஞ்சிட்டு இருந்தா அந்த அமல்கள் அல்லாவிடத்துல ஏற்கப்படாது நல்ல குரான்ல சொல்றான் காசுரால் எடுத்து போறாரு ஏராளமான இடங்கள் நல்லா சொல்றான் அமல்களை வீணடிச்சிருவேன் அமல்களை யாருடைய அமல்களை பேசுறான் இது மாதிரியான ஆட்களுடைய அமல்களை தான் நல்லா பேசுறான் அஹபார்களும் ரஹபானி ரப்பானிகளும் என்னடா பண்றீங்கிறான் ஃபசாது செய்யறத நீங்க தடுக்க வேணாம் நல்லா சொல்றான்ல ஃபசாது செய்யறது தடுக்கிறது உங்களுடைய வேலை நீங்க ரப்பானியுங்கள் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்ட்டு அப்ப குரானுடைய அந்த அதோடைய அந்த தீமை புரியும் போது பாக்குறோம் தீமைகள் இருக்கிறத பார்த்து நம்முடைய மனசு வந்து கலங்கலை அப்படின்னா நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகள் குப்பை கூடை தான் போக போகுது அது வந்து அல்லா இடத்துல அங்கீகாரம் இதைத்தான் நாம சொல்றோம் அதே இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நபி சுல்லா சொல்லமுடைய அந்த வாழ்க்கையில இருந்து அப்பட்டமா நமக்கு கத்துக்க முடியும் ரசூல்லாவுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னா கிலாஃபத் ஏற்படுத்தாத வரைக்கும் ஜமா தொழுகை நபி சுல்லா சொல்லம் ஏற்படுத்தல கிலாஃபத் ஏற்படுத்தாத வரைக்கும் தொழுகை நோன்பு வைக்கல கிலாஃபத் ஏற்படுத்தாத வரைக்கும் நபி சுல்லா சொல்லம் அவர்கள் ஹஜ்ஜு செய்யல கிலாஃபத் ஏற்படுத்தாத வரைக்கும் பெரிய பெரிய சீர்திருத்தங்கள் எதுவுமே நபிசுலாம் பண்ணல 